ഈ ന്യൂജൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ടോ കൂടുതലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഷെയിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഷെയിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഷെയിനിന് ഒരു രക്ഷപെടൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പരാതി വന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്കാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വേറെ എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും പല പല ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസ് മീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇനി അവർ ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ പറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ അവരെ കല്ലെറിയട്ടെ ഡബ്ല്യൂ സി സിയിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഡബ്ല്യൂ സി സിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ വിജയ സൈക്കോ ഒന്ന് വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമൊന്നല്ല വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ഇപ്പോഴുള്ള തലപ്പത്തുള്ളവരിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സാന്ദ്ര പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇല്ല നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നീതിയൊക്കെ ലഭിക്കും ഞാൻ മേടിച്ചെടുക്കുമല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അതല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു സ്ട്രഗിള് ഞാൻ അത് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ചോദ്യം ഫോൺ എടുക്കില്ല ആ ഫോൺ എടുക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഫോൺ എടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ടെൻഷൻ നമ്മളെ നമ്മളൊരു പ്രഷറിലേക്ക് ആക്കുക ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ അതൊക്കെ അത് ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറ്റങ്ങൾ വേണം മാറ്റങ്ങൾ വേണം അല്ലേ പുതിയ ആൾക്കാർ പുതിയ ആളുകൾ വരണം എന്തായാലും സാന്ദ്ര ഇത്തോണ്ട് മത്സരിക്കുക ആ മത്സരം ഒന്ന് വീക്ഷിക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ സാധാരണ അവിടെ മത്സര രംഗത്ത് പോയി കാണാറുള്ള ഞാൻ അവിടെ വീറും ഭാഷ കയറിയ മത്സരം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സാന്ദ്ര മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ പാനലിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയില്ല കാര്യം എല്ലാരും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാരുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചരട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചരട് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ പേഴ്സണലി എല്ലാരോടും എനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാരുമായിട്ടും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ തോന്നെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരും അടുത്ത അത് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ലെവലിൽ മാത്രല്ല മൊത്തത്തിൽ ആക്ടേഴ്സിലും സിനിമയില് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടന്റിനെ സ്നേഹിക്കണം അവര് എല്ലാരും പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഇപ്പൊ സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി അപ്പൊ അതിന്ന് പൈസയും വേണം പൈസ വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പൈസയും വേണം പക്ഷെ ആ കണ്ടന്റിനും കൂടെ കാര്യം അവര് ഒരാള് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ ലൈഫാണ് അത് അത് ചെറിയ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് പൊട്ടപ്പടങ്ങൾ എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിറ്റ് അതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പറയാ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാറ്റലൈറ്റും പോയി ഒ ടി ടിയും പോയി എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ നല്ല സിനിമകൾ നല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അല്ലാതെ ഈ സമയത്ത് കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരം സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മാറ്റി നമുക്ക് പണം കൂടുതൽ വെച്ചപ്പോൾ കൊടുത്ത പൈസ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത പൈസ തിരിയും തോന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറയും ചെയ്തു ആ പ്രൊജക്ട് പുതിയ ആളുകളെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു പുതിയ ആളെ വെക്കാൻ എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം നമുക്ക് മാക്സിമം പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പടത്തിൽ എന്റെ കണ്ടന്റിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ആണുങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് ഇവരിൽ ആരും ഒരു ബാങ്കബിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല ഇവരെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്ത് വിറ്റില്ലേ അപ്പൊ എനിക്കത് ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അതുപോലെ പുതിയ
അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആരെയും ഇപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചീത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇടപെടും സാധാരണ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്ന് അവർ വൈകിയാലും അവർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ വന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ചീത്ത വിളയും ബഹളവും ഒക്കെയാണ് ഇവരിത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്കില്ലല്ലോ അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ഇവർ കാശ് മേടിച്ച് ഇവർ വൈകി വരിക വൈകി വന്നതിന് ശേഷം നേരെ വന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ തെറി വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അപ്പോഴേ പ്രതികരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാതെ കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ ഞാൻ മാറിയിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്റെ സെറ്റിൽ എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അത് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പോലെയാ അത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാ ഞാൻ പറയണേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉള്ള എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ പടം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കരുത് നമ്മള് നമ്മള് ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നവരായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അപ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഈ ആണുങ്ങളെ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ അവരുടെ രീതികൾ നമുക്ക് ഒത്തുപോയി ഒത്തുചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമയാണ് അത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തീർക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അത് കുറച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വഴി മാറിപ്പോ അതിന്റെ മോളിൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടാതിരുന്ന മതി ചിലപ്പോ എടുത്ത് ചാടിപ്പോവും ചാടിയത് വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരാജയമാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാറല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ വരും എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരിൽ നല്ലത് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നേരിടും അതിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വൈകാരികമായിട്ട് നേരിടും വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് നേരിടും അതിനുശേഷം ശക്തി ആർജിക്കും മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ വീണ് നടക്കില്ല എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്ന് പുനർജനിക്കാൻ കഴിയും ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം ഞാൻ ഡൗൺ ആയി പോകും ആ അതിഭീകരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും അതിഭീകരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഷ്യൂൽ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർ ഇഷ്യൂലൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം ഡൗൺ ആയി പോയി ആ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ആ ന്യൂസ് വന്നത് അല്ല ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ വിഷമായി അപ്പൊ ആ ആക്ടർ എന്നെ വിളിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര എനിക്കത് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു എനിക്കത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഓക്കെ എന്നോട് പിന്നെ അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വരത്തില്ല വരത്തില്ല ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യില്ല അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ അതിന് ഇല്ലാത്ത പോലെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് അതിനെ പിന്നെ നേരിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരാളെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളോട് പിണങ്ങി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോവില്ലേ അങ്ങനെ ഞാനും ഡൗൺ ആയി ഞാൻ ഡൗൺ ആയി പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ ഈ ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല സിനിമ തുടങ്ങിയതും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഒന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ ഇനിയും സിനിമ ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാന്ദ്ര എന്ത് പറയും അത് എന്റെ ഒരു സിനിമ തട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയ ഇൻസിഡന്റ് ആ അതെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വളരെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ വളർത്തി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അല്ല ഏത് സിനിമയായിരുന്നു സീരിയസിലി ചോദിച്ചാണ് ഓം ശാന്തി ഓശാന അതാണ് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർത്തിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അവരായിട്ട് പടമൊക്കെ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പം മിഥുനായിട്ട് ആട് ചെയ്തു സിജുവായിട്ട് ജൂഡായിട്ട് പടം ചെയ്തില്ല പക്ഷെ
സമയമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണല്ലോ അന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ സക്രിയയുടെ ഗർഭിണികൾ മങ്കിപ്പൻ പോലത്തെ ചെറിയ സിനിമകളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് മങ്കിപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ പടമാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കമേഴ്ഷ്യൽ ഹിറ്റ് ആവുന്നൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ബാനർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സിനിമയിലുണ്ടായ ഇൻസിഡന്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയ ഇൻസിഡന്റ് അതാണ് അത് അവരെനിക്ക് അപ്പോളജി എനിക്ക് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ സാൻഡ്രിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സാൻഡ്രിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പൈസയുടെ കണക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോളജിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോളജിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അവസാനം എന്നോട് ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ് സാൻഡ്രിക്ക് ഒരു അപ്പോളജി ലെറ്റർ തന്നെ സമാധാനമാവും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് അപ്പോളജി ലെറ്റർ മതി അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിരുന്നു കാര്യം എന്നോട് സിയാദിക്കയും മറ്റേ ബഷീർക്കയും ഒക്കെ ബഷീർക്കൊക്കെ അന്ന് എക്സിബിറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇതായിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ബഷീർക്കൊക്കെ എന്നോട് അവസാനം പിണങ്ങി കാര്യം ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ പറ്റിച്ച് ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇവര് പോയപ്പോ എന്നോട് പറയാതെ പോയപ്പോ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു അപ്പോളജി ലെറ്റർ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉടനെ ബി ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് ക്രൗൺ പ്ലാസയിലിരുന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരു അപ്പോളജി ലെറ്റർ എഴുതി തന്നു മിഥുനും എഴുതി തന്നു ജൂഡും എഴുതി തന്നു രണ്ടുപേരും എഴുതി തന്ന അപ്പോളജി ലെറ്റർ ഞാൻ ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസി കൊണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു അത്രയും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിന്നാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമ്മള് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വരെയും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന ഒരു സിനിമ പെട്ടെന്ന് കൈന്ന് പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അത് കൂടെ നിന്ന് ഒരു തട്ടിയും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനപ്പുറം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അത് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പലതും ഉണ്ട് ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ സാന്ദ്ര തോമസ് കിടന്നു പോയി അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഹാപ്പി ആവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫാമിലിയാ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ പൈസയ്ക്കും ഫെയിമിനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ തകർന്നു പോയ ഒരാളായ എന്നെ അതിനൊന്നും ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്സിനാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഫാമിലി ആണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകും ഞാൻ എനിക്കിതല്ല അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അത് വന്നും പോയും ഒക്കെ ഇരിക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ലൈഫിൽ വരുമ്പോ അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഓക്കെ നമ്മൾ റൂട്ട് തിരിച്ചു വിടണം നമുക്കൊരു യു ടേൺ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മാറ്റി നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ മാറി പോണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ആണ് ഈ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ സെറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സ് തരുന്ന സിഗ്നൽ ആ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റൂട്ട് മാറ്റി വിടുക നമ്മൾ അവിടെ കിടന്നാൽ കിടന്നു പോകും അവിടെ കിടക്കരുത് ഓക്കെ എന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വഴി അടഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അത് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വഴി അടഞ്ഞു ഇനി എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് തീർന്നു എന്റെ ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവിടത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു അങ്ങനെയല്ല ഒരു സെറ്റ് ബാക്കിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കണം അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ് പറയണേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വന്ന അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഉടനെ ലൈഫ് തിരിച്ചു വിടുക വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിടുക അപ്പൊ അത് അ
കഥാന്ത്യം ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വേറെ വഴി തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ആരോടും ശത്രുതയില്ല ഞാൻ ആ ശത്രുതയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ദേഷ്യം ഓർത്ത് വെക്കാറ് പോലുമില്ല അവരെന്നോട് ആ അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നോട് എങ്ങനെ വന്നല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെക്കാറ് പോലും ഞാൻ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണാറ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് എനിക്കിത് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാ എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ എന്റെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാ കാണാ എത്തില്ല എത്തില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അത് അത് ചില എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പലരും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതെനിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വന്നൊരു കാര്യ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എനിക്ക് സെറ്റ് ബാക്ക്സ് വന്നപ്പോ എന്നോട് ആൾക്കാർ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയപ്പോ ഒക്കെ അതെനിക്ക് എനിക്ക് വേറെ വഴി തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആണല്ലോ ഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ നന്ദിയോടെയാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ എപ്പോഴും സന്തോഷം തരുന്നതാണ് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണല്ലോ കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വരല്ല സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് പോകാറില്ലല്ലോ അല്ലെ ഞാനല്ലേലും സിനിമയെ കുറിച്ചൊന്നും അധികം ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പിള്ളേർ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ കളിയിലും ചിരിയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഓർക്കുന്ന ആൾക്ക് സിനിമ എന്നെ തേടി വരാറാണ് എപ്പോഴും എന്നെ തേടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ അതുമായിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒക്കെ ഇരിക്കും സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടാണ് കട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ട്രാവല് ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങൾ നാലുപേരും എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശത്രുതവും ഇല്ല ഒരു മിത്രം ഏറ്റവും എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മിത്രമുണ്ട് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ ഒന്ന് പേര് പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു ഉള്ളതായിട്ടും എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം എന്നോട് വഴക്ക് പിടിച്ചവർ പോലും എന്നോട് സ്നേഹമാണ് അവർക്കൊക്കെ കാര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സൈഡ് അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ ചിലപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യവും അല്ലെ എൻ്റെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വേറെയും നല്ല ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതറിയാവുന്നവർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നോടൊരു ദേഷ്യം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വൈരാഗ്യം തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ എടുക്കും എല്ലാം സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കെന്താണോ ശരിയും തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യും ഒരു ശരിയും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ എന്റേതായ ശരിയായിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാം പക്ഷെ ആരുടെ ഉപദേശം വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല എല്ലാവരും കേൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒപ്പീനിയൻ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ എല്ലാവരും അവര് കാണുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്നും അവർക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അപ്പൊ അത് കേൾക്കും അത് എല്ലാവരുടെയും കേൾക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ തീരുമാനമെങ്കിലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുക്കും ആരെയും ആരുടെ ഉപദേശവും വേണ്ടാന്ന് വെക്കില്ല കേൾക്കണ്ടാന്ന് വെക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാം എടുക്കും പിന്നെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല അത് ഞാൻ ചിരിച്ചാൻ കളയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യില്ല പിന്നെ എനിക്ക് സ്മോൾ ടോക്സിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കാര്യം പറയുക ഇവരുടെ കാര്യം പറയുക എൻ്റെ തലയിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ പടം എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയാൻ വരുന്നവർ തന്നെ പറയില്ല നമ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കങ്ങനെ ആരോടും ദേഷ്യമോ വൈരാഗ്യമോ ഒന്നുമില്ല വേണ്ടായിരുന്നു സ്വയം തോന്നിയതാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണോ സ്വയം തോന്നിയതാ എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അല്ല അവര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കും ഇവര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും എന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ അഭിപ്രായം ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല കേട്ടോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ചെയ്തത് ശരിയാണെന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റും ഒരു ശരിയും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ എല്ലാവരും എന്നാ ആരും ദൈവങ്ങളല്ലോ എല്ലാവർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എന്റെ ശരിയായി ആവില്ല നിങ്ങളുടെ ശരി നിങ്ങളുടെ ശരിയാവില്ല എന്റെ ശരി എല്ലാം നാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കും എനിക്കിപ്പം ഈ മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് എന്താണോ ശരിയും തോന്നുന്നത് അതാ ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതില് എനിക്കൊരിക്കലും ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്ക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പിന്നീട് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറ് ആ കമന്റ് വേണ്ട എന്ന് വെക്കി മാത്രമാണ് അത് വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എത്ര ദിവസം അന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വൈറലായി അങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇട്ട ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി ഈവൻ പോലീസുകാർ വരെ എന്നോട് വന്ന് മൊഴിയെടുക്കാനായിട്ട് പോലീസുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പോലീസുകാർ വരെ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു സൈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി അതാണ് നമുക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏറ്റവും വലുതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയില്ല എന്ന് തോന്നിയ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതാണല്ലോ എന്റെ ചോദ്യം അതെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതായിരുന്നു എന്നാണ് സാന്ദ്ര പറയുന്നത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പിന്നെ അത്തരം മൂവ്മെന്റുകൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലരെ ചിലരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരാം അതിന് നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ഒരു വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് വരുന്നതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല സാധനങ്ങളും ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ്സിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം മനസ്സിലായി ആരെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് ഇന്റൻഷ്യലി നമ്മൾ ആരെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് അറിയാതെ ചില മൊമെന്റിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നതായിരിക്കും വരുന്നതായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു പോകുന്നുള്ളു അതായിരിക്കും കൃത്യം ഈ നിലവിൽ ഈ സിനിമ കഥകൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആയിട്ടാണല്ലോ സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഇന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൊള്ളാം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാന്ദ്രയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇപ്പൊ ഡയറക്ട് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം സാന്ദ്ര പോരാണ് അതിൽ നല്ലത് ഇന്നതായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും അത്തരം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇനി മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നും സാന്ദ്രയ്ക്ക് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു നടൻ ആരായിരിക്കും ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക ഈ രണ്ടുപേരും അവരാ സീനിയർ ആ സീനിയോറിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും അവർ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അവര് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകള് അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പൊ എന്റെ പടത്തിന്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മോഷൻ പോസ്റ്റർ ലാലേട്ടൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ലാലേട്ടനോട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിമിഷ പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ എന്റെ ഒന്നും ഇത് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ കാര്യം എനിക്ക് വേറെ ആരോടും ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം ഒന്നാമത് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പടം ഉണ്ട് ഈ പടം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാരും ഒഴിവാവും അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് നാണം കിടുന്നതിൽ നല്ല ചോദിക്കാതിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അപ്പ എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലാലേട്ടനോടും മമ്മൂക്കയോടും തന്നെയാ ഇനി അവര് എപ്പോഴും നമ്മളെ എന്താ
ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യും കാര്യം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങിക്കുന്ന അത്രയും പൈസയൊന്നും കൊടുത്ത് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ല ഞാൻ ഈ പടം ഇറങ്ങി ഹിറ്റ് ആവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇത് ഹിറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോഴുള്ള പ്രേക്ഷകരിൽ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴുള്ള നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ ഒരു താരത്തിന്റെ ഉദയം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈയടിയാണല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒത്തിരി താരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല ഒരു താരത്തിന്റെ ഉദയം ആ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈയടി ആരവും കിട്ടുമ്പോൾ പണ്ട് പറയും വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ദിവസം നിന്റെ ആണ് അല്ലെ ഇവരുടെ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതില്ല ഇപ്പൊ പല ദിവസങ്ങൾ റിലീസ് ആയിട്ട് അതും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയും ചെയ്യും ശനിയാഴ്ചയും ചെയ്യും വ്യാഴാഴ്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമില്ല അന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസ് എന്ന് പേരിടാൻ അന്ന് പേരിട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ആ പേരങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആശയത്തിൽ അതെ അതെ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ജാതകം തിരുത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ പേരും ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു അങ്ങ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന പേരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ന്യൂജൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ടോ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാര്യം അത് അവര് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാര്യം അവരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ പ്രായത്തിൽ പൈസയും ഫേമും കിട്ടുന്നതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും നമുക്ക് സുഖമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അവരിതെല്ലാം കണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞു അവരിതെല്ലാം കണ്ടൊരു സ്റ്റേജിലെത്തി അവർ ആ കണ്ടന്റ് സ്റ്റേജിലെത്തി ആ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി അവർക്ക് കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുത്ത് അവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതവർ വളരെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിയും പിടിയും ഉണ്ട് പിന്നെ വലിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഹ അടിയുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ എല്ലാം ഇടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ മനസ്സും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആൻസൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ നോർമലായിട്ട് നിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പടങ്ങൾ കുറച്ച് നാട്ടുകാരെല്ലാം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പടങ്ങൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തോ സംഭവമാണ് ഏഹ് എന്നൊരു തോന്നൽ വരും ആ ഞാൻ ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പം പിന്നെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരോടെല്ലാം പുച്ഛമായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അവിടെ അത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടണം കിട്ടണമെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും സമയമെടുക്കും അതാണ് എന്റെ സത്യമാണ് സാന്ത്രം അത്രയും സമയത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നതാദ്യം പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഷെയിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തില് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി ഷെയിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഷെയിനിന്റെ ഒരു രക്ഷപെടൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെല്ലാരും അറിയും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരും അറിയില്ല പക്ഷെ സത്യത്തില് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങള് എല്ലാ സെറ്റുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് ഷെയിനെ മാത്രമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഷെയിൻ ഒരാളല്ല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും അല്ല ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതും ഒന്നും പരാതി വന്നത് ഇതിന് പരാതി വന്നത് ഈ സിനിമയ്ക്കാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വേറെ എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പല പല ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും അത് ചർച്ചയായിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കപ്പെട്ട് പോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഒതുക്കി തീർന്നു അതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ആ ചിലപ്പോ അത് 
മറ്റേ ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷൈൻ്റെ പേര് എൻ്റെ അടുത്താണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഷുബു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രശ്നം കൊണ്ടുള്ള ഷുബു അല്ല ഇതിപ്പം ഷൈൻ്റെ പേര് പ്രസ് മീറ്റിൽ പറഞ്ഞു പറയാതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എൻ്റെ ശരി അല്ല അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആളെ ആരെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇനി ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ഇവർ കാടടിച്ച് വെടിവെക്കാതെ പേര് പറയുക ഇപ്പൊ സാന്ദ്ര കൊടുത്തിരുന്ന പരാതിയിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയുക പറയണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് സാന്ദ്ര കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പേരും പറയണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുവല്ലേ അല്ല അത് തീർന്നല്ലോ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആർക്ക ഗുണം ഒരു കാര്യമില്ല ആ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പേര് പറയാനാണ് ഈ പേര് പറയുന്നത് ഇതിപ്പം അല്ല ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്ര പരാതിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നീതി ലഭിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സാന്ദ്രയ്ക്ക് തുറന്നു പറയാൻ മേലേ സാന്ദ്ര എന്ന് പറയണ്ടേ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ച് സാന്ദ്രയുടെ മുത്തേക്കും വരുന്നില്ലേ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചാൽ ശരിയാവോ എന്തു കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം അല്ല ഒരു പ്രസ് മീറ്റിലേക്കൊന്നും നാട്ടുകാരാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സംഘടന സംഘടനയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സംഘടനയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതെ ഇന്ന ആള് പ്രശ്നം മാറ്റി നിർത്തി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറും പുള്ളിയുടെ കൂടെ പടം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സംഘടനാപരമായിട്ട് തന്നെ തീർക്കും അതൊരു ചെറിയ പയ്യനാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് അത് ആ പയ്യന്റെ ഒരു മാനസികാസ്ഥിതിയും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന മൂഡ് സ്വിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് അതിൻ്റെ അമ്മയും അതിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരും ഇടപെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇടപെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ വേറെ ആരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആകപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു മകൻ ആ അത് പിന്നെ സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അത് നല്ല സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഏതൊരു അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വേറെ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ട് വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ നടന്മാർക്കും ഉണ്ട് അത് വെളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെളിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അതില് ആ ഒരു ചെറുക്കനെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് ക്രൂശിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായവും ഇല്ല തെറ്റുകൾ തെറ്റാണ് കാണിക്കണം പക്ഷെ അതിന് ഒരാൾ വരുന്നു അടുത്താൾ വരുന്നു അതിന്റെ അടുത്താൾ വരുന്നു എല്ലാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ച് ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക വിഷമം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സൈബർ അറ്റാക്കിന് നിന്നിട്ടുണ്ടോ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് എന്താന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സൈബർ അറ്റാക്ക് അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കണമെന്ന് തന്നെ തോന്നൂല അത്രയും മോശമായിട്ട് ആളുകൾ നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ അത്രയും നാളും ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷനോ അത്രയും നാളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാതെ ആ ഒന്നുമല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ നിങ്ങൾ കൊന്നു തിന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ആ നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ അവരെ കല്ലെറിയട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടോവിനോ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പേര് വെളിപ്പെടുത്തണം എല്ലാവരെയും ഇരുട്ടത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെയായി ആ ടോവിനോ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദുബായിൽ വെച്ച് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ പേര് പറയാതിരുന്നതിനെയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാന്ദ്ര പറഞ്ഞതാണ് പേര് പറയണം ഒരാളുടെ പേരല്ല ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആർക്കൊക്കെ പേരിൽ പരാതി ഉണ്ടോ അവരുടെ പേര് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പറയുക നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അവരെ മോശമാക്കി കാണിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നേട്ടം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവരെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അവര്
അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഷെയ്നിനോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാനൊരു നോർമൽ പേഴ്സണായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാളായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരെണ്ണം തുടങ്ങുവാണ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ അല്ലേ അത്ര വിജയം കാണണം ഒരു വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന ചേംബറിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഘടനയിലും വരട്ടെ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വനിതാ സംഘടന ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയുണ്ട് ആ സംഘടനയെ കുറിച്ച് എന്താണ് കാഴ്ചപ്പാടിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ലതാണ് വിമൻ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന അസോസിയേഷന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ഫൈറ്റ് സത്യം ഈ പറഞ്ഞ ആ വേർഡ് തന്നെ തെറ്റാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ തല്ലു പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അല്ല അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടങ്ങി ഇടപെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു എഫക്സ് ബോഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് വളരെ ഭാഗികമായി പോവും ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീകളെല്ലാം മേഖലയിലും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഡബ്ല്യു സി സിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കലക്കി പുറത്ത് ചാടിക്കാനൊക്കെ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ കൂടെ തന്നെയല്ലേ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ ഈ ചരടുവലിയുടെ ഭാഗമാവരുത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ പോലും ആ അതിന്റെ ചരട് കൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ അതിന്റെ അറ്റം കൊടുക്കരുത് അവര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല എത്രയോ പേർക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഇവരെ ഇടപെടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈക്വൽ പേ ഈക്വൽ പേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഈക്വൽ പേ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ പേ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഇപ്പൊ ക്യാരവൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാ സെറ്റുകളിലും മൂന്നും നാലും ക്യാരവനാ ഈ ക്യാരവനിലൊന്നും എന്താ പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ആരെയും കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരും അവർക്കും ബാത്റൂമിൽ പോകണ്ടേ ഇവരാരും ഇവര് കയറ്റത്തില്ല അവരുടെ ക്യാരവനകത്ത് വേറെ ഒരു മെയിൻ ആക്ടറുള്ള ക്യാരവനകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റില് ചില സെറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നടക്കുന്നുമുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ആക്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കേറ്റാതിരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു സി സി മെമ്പേഴ്സിന്റെ പോലും അതിൽ കേറ്റാതിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ് മറ്റ് ആളുകളെ കേറ്റാത്തതായിട്ട് നേരിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാരും മനുഷ്യരായിട്ട് എല്ലാവരും മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും 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 തൊഴിലെടുക്കാൻ വരുന്നവരാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ ആ ഈ
ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പടത്തിൽ നമ്മുടെ പടത്തിൽ കാരവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടേക്കും പ്രൊഡ്യൂസർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മതി നമ്മള് പാവങ്ങൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഡോറിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഡോറിന്റെ ഒരറ്റം ഒരറ്റം നമ്മള് എന്തായാലും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാനും എല്ലാത്തിനും വേണമല്ലോ അപ്പം എന്റെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എല്ലാരെയും കേറ്റും പോവാനുള്ളവരൊക്കെ പോവാലോ മനുഷ്യത്വമാണ് ഞാനാണ് വലുത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണല്ലോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴായിരുന്നു നല്ലത് അതെ പണ്ടും ഞാൻ സിനിമയില് ഞാൻ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് സിനിമാ സെറ്റുകൾ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചീട്ടുകളി ആണെങ്കിൽ ചീട്ടുകളി എല്ലാരും കൂടെ അന്താക്ഷരി കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര അവര് തമ്മിൽ ഒരു കോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു യൂണിറ്റി അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമാശകൾ പറയുന്നു വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിനകത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മള് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇവരുടെ ആ കെമിസ്ട്രിയും അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നൊരു സീൻ കഴിയുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് ആരവന് കയറുന്നു ഒരു സീൻ കറക്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഇല്ല പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ സിനിമാ സെറ്റ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ആ ആ സാധനം ഇപ്പൊ സിനിമാ സെറ്റുകളിൽ ഇല്ല അഭിനയം വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ വെക്കുവാണ് അഭിനയത്തിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല മൊത്തം എത്ര സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചായിരുന്നു അറിയില്ല കൊച്ചിലെ കുറച്ച് പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതായതിനു ശേഷം വലുതായതിനു ശേഷം ആദ്യം ആമേൻ കിളിപോയി എനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്മയിൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേയില്ല ഒരു ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകുമ്പോ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇപ്പം സാന്ദ്ര ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ മേഖല തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒത്തിരി ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം ഇവര് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും അഭിനയ ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ അറിയില്ല അത് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിവിലേജസ് അനുഭവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖമായിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സിനിമ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ അത് അവര് പക്ഷെ പറയുമ്പോ നേരെ തിരിച്ചാ പറയാ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് വെയില് കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങള് ഇത് കൊള്ളുന്നു ഞങ്ങൾ എത്ര നേരം അങ്ങനെ നിന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ സിനിമയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ മാത്രല്ല അവരെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ പടം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ അവരോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കൊരു മൈക്ക് ഉള്ളതാന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് പറയും അത് അത് അവർ ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കണം അവർക്ക് അത് അത് അവര് മറക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം എനിക്കും അറിയാൻ പറയാൻ നമ്മുടെ മൈക്ക് എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്യും എപ്പോഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പോയിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു അൺഫെയർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം തോന്നിയാൽ ഞാൻ അതിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് കിട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് മുളക് പറയണ്ട ആ അതൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നു അവരെന്തേലും കാണിച്ചിട്ട് പോട്ടെ എന്നോടല്ലോ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്താ പിന്നെ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നോടല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതികരിക്കും എന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സെറ്റിലുള്ള ഒരാളോട് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കും അവര് അവര് എന്റെ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്
ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംസാരങ്ങൾ തുടരട്ടെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ ഈ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കല്ലോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത റിസൾട്ട് അത് മാത്രമുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ മൊത്തം റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോയ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതിൽ കുഴപ്പമില്ല ആരാന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി പ്രേക്ഷകർ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയാത്ത എന്നോട് ചോദിക്കല്ല അതുകൊണ്ട് സാന്ദ്രയുടെ ചോദിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും പേര് തുറന്ന് പറയാം രാത്രിയും പകലും ഇന്നല വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിലും വന്ന് സിനിമ കണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ കൈയടി വാങ്ങാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ